І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Кочетков, аналітик, фахівець із ракетного озброєння. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок. Отже, Отже, оці цифри, які ми, ця інформація, яку ми отримали від СБУ, так, що з 20 ракетних ударів лише один припадає на військові об'єкти. Це цілеспрямована тактика нищення саме цивільних об'єктів? Чи це така все ж таки влучна в лапках стрільба російських військових? Ну, я сказав би 50 на 50. Так, в них є абсолютно свідомо. Злочинна практика залякування цивільного, саме цивільного населення, населення в такої безвузі надії, що воно буде там тиснути на військове політичне керівництво країни і примушувати його таким чином до якихось там перемовин на умовах Росії, на умовах Кремлю. Ну, це, я ж підкреслю, абсолютно безвузда ідея, бо українське суспільство хоче перемоги, а не капітуляції. А 50% вони намагаються дійсно влучити у військовій цілі, але ту техніку, яку вони використовують, вона є, не є точною, і вони не потрапляють фактично в ті цілі, в які вони намагаються влучити. Пане Олександре, напередодні міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Росія за час війни в Україні тричі використовувала гіперзвукові ракети «Кінжал». Тим самим він офіційно підтвердив використання Росією цього типу ракет. За деякими даними, Росія має на своєму озброєнні до 40 ось ракет типу «Кінжал». Наскільки небезпека використання саме кінжалів Росією так, під час е, святкових днів в Україні висока, на вашу думку? Ну, так, дійсно, під, підтверджую. Це такий загадковий випадок особисто для мене, що Шайгу сказав правду. Дійсно, три ракети кінжал використовувалися, всі три ракети влучили, влучили ту ціль, ну, яку вони, як вони називали цілю, наприклад, він влучив в торговий центр в Києві. Ну, навряд чи це можна назвати цілю, але вони сказали, що там є і начебто якийсь там військовий, там десь в підвалі якийсь військовий об'єкт, і його начебто знищено. Хоча вибуху такого, як військового об'єкту, від складу боєприпасів не було, тобто і складу не було. Але вони в цей торговий центр мучили. Це, можна сказати, найсучасніша, найсучасніша ракетна зброя Російської Федерації. І ці комплекси дійсно, по-перше, вони високоточні, Плюс-мінус 2 метри – це висока, дуже висока точність. По-друге, на східній ніс, траєкторії вони йдуть з великою швидкістю, десь 5-7 швидкостей звуку, тому збити таку ракету, вона дуже, там, секунди фактично, вона на цьому проміжку траєкторії йде, тому збити її вкрай важко. Тобто треба опинитися безпосередньо, ну, під нею, під нею, щоб її, щоб її бачити. Тому я можу зауважити, що якщо вони будуть використовувати такі ракети, то вони можуть дійсно влучити туди, куди вони ціляться. Але, але, ну таких цілей в Україні, зокрема в Києві, не багато. Ну це фактично цілі, які знаходяться на Печерську, в нашому урядовому кварталі. І, звісно, ті люди, які приймають в Україні рішення, ну вони ж не будуть підставлятися під цей удар. Тобто будинки можуть бути зруйновані, але це жодним чином не вплине на боєздатність України. І оскільки наш ворог, ми їх називаємо ворогі, хоча артисти й незадоволені, вони діють там символічно, якось примитивно, то так, у зв'язку з нашим національним святом, вірогідність таких ударів значно підвищується. Тобто, і захиститися поки що від кінжалу на сам сінішері зенітні системи до нас ще не надійшли, захиститися від таких ударів ми практично не можемо. Пане Олександре, ми нещодавно мали інтерв'ю з американським генералом Ходжесом, і він вважає, що Росія насправді вичерпала свій наступальний потенціал. Чи поділяєте ви цю оцінку? І давайте поговоримо про те, які ще ракети є на озброєнні Російської Федерації і можуть завдавати нам серйозної шкоди. Ну, по-перше, 
по-перше, в мене такий останнім часом, я б так називаю, настрій стриманого оптимізму. Стриманого оптимізму, тому що я бачу, це не тільки генерали, це достатньо дивитися на ті карти військових дій, на карти фронту. Просування з боку російських сил фактично нема. Тобто є дуже запекові, криваві позиційні бої, але просування, там, намагання наступу з боку російських сил, але просування на нашу територію вже нема. Тобто в нас сил і того озброєння, яким, яке нам зараз постачають наші союзники, достатньо для оборони, для стійкої оборони. Але чи достатньо цієї зброї для наступу, нам потрібен саме наступ, бо інакше ми не зможемо закінчити бойові дії, ми не зможемо прийти до якихось більш-менш прийнятних мирних переговорів, якщо ми не будемо наступати, якщо ми чітко не продемонструємо, що ми здатні прогнати окупантів з нашої землі, і це змушені будуть побачити навіть такі там роботи-андроїди, як Коношенко, там, який віщає щось там від Генерального штабу Росії. Тобто нам потрібен наступ. Вичерпи потенціал, наступальний потенціал рашистів практично вичерпане на сьогодні, але вони до оборони ще здатні, тому нам треба, треба ну, зробити певні речі. Те, що зараз відбувається в Криму, це якраз те, що треба. Тобто знищення складів, штабів, комунікаційних, магістралі, знищення аеродроми. Це саме те, що нам потрібно. Добре, що це відбувається стосовно інших ракет. Ну, вони вичерпали десь 60% всіх ракет, які можуть використовувати проти України. Тобто ракети стратегічні вони використовувати не можуть, це повне безгузде. Мабуть, не тільки там, в якісь міста, а й в Україну такої ракети важко буде влучити. Тобто в них залишилися ракети, крилаті ракети. Вони можуть, вони зараз зменшили кількість нападів за допомогою крилатих ракет Калінбург, але вони можуть їх збільшити там, майже удвічі. В них залишилася певна кількість ракет «Скандер», це не крилаті, це псевдоболістичні ракети. І в них вони зараз переробляють занітні ракети системи С-300 і використовують їх для нападів саме на українські міста. Вони переробляють тут. Важливо підкреслити, ця ракета, якщо її використовувати як зенит, то вона має інфрачервону головку, яка реагірує на двигун літака. І це достатньо точна ракета. А її переробляють, замінюють цю інфрачервону систему управління на ініціальну, так звану. Вона не є точною, точною. І тому ця ракета летить куди завгодно. Тобто вона не може потрапити в конкретну військову ціль, але, на жаль, може потрапити в житлові квартали. Тому я кажу, використання цих ракет – це свідомий військовий злочин. Це саме залякування, саме залякування мирного населення. От ракет системи С-300, в них залишилось достатньо, бо вони переходять на С-400 і С-500. А ці, так, можна сказати, зайві, певно, чи надлишок появились. Тому вони використовують з Криму, Миколаїв і Одесу. Туди дострілюють із території Росії до Харкова цими ракетами. До інших міст України ці ракети не можуть, не можуть долітити. Тобто залишається Іскандер, залишається Калібр ну, в різних варіантах і залишається Кінжал фактично. Ну так, до кінця року в них ще є. До кінця року, а далі в них вже і виробляти вони не зможуть. Вони виробляли по 500 ракет на рік. Зараз вони виробляють десь 200, але все менше і менше, бо комплектуючих до систем управління, на щастя, в них вже нема. Дякуємо вам за цю розмову. Олександр Качатков, аналітик-фахівець з ракетного зброєння, долучався до нашого ефіру марафону «Єдині новини».